हेलो गाइस आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यू एस टेक आज हम देखेंगे पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वर्डप्रेस के अंदर हम पोस्ट को क्रिएट करना देखेंगे कि हम पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे पोस्ट को पब्लिश कैसे करेंगे और पोस्ट डिस्प्ले कैसे होगा वेबसाइट के अंदर ये पूरा प्रोसेस हम आज देखने वाले हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट को क्रिएट करना देखिये पोस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ पे जाना है डैशबोर्ड के अंदर डैशबोर्ड में पोस्ट को क्रिएट करने का हमारे पास क्या है ऑप्शन है चलिए स्टार्ट करते हैं देखिये देखिये ये हमारा डैशबोर्ड है डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा आपको पोस्ट ये देखिए पोस्ट के बाद यहाँ पे ऑल पोस्ट में सारे पोस्ट दिख जाएंगे जो मैंने ऐड किए होंगे ऐड न्यू करेंगे तो आप यहाँ पे एक नया पोस्ट क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं जब हम पोस्ट ऐड कर देंगे तब हम वेबसाइट पे जाके क्या करेंगे चेक करेंगे कि हमारा पोस्ट कैसे डिस्प्ले हो रहा है अभी देखिए अभी मैं अगर वेबसाइट को देखूंगा तो एकदम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि नथिंग फाउंड मतलब कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ से क्या करते हैं पोस्ट को एड करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पोस्ट में जाएंगे और एड न्यू पे क्लिक करेंगे देखिए एड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा इंटरफेस सेम वैसा ही ओपन हुआ है जैसा आप पेज को क्रिएट कर रहे थे यहाँ पे आप पोस्ट का टाइटल दे दीजिए जो भी आपको पोस्ट डिस्प्ले करना है तो हम क्या करते हैं पोस्ट को कहीं से कॉपी कर लेते हैं जैसे हम जाते हैं डब्ल्यू एसक्यू टेक डॉट कॉम पे यहाँ से मैंने ब्लॉग ओपन किया मैं बस इस साइट का यूज डेटा कॉपी करने के लिए कर रहा हूँ आप कुछ भी एड कर सकते हैं आप, आपको जैसा आपका कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट एड कर सकते हैं देखिए मैं यहाँ से ये टाइटल कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से टाइटल कॉपी किया और यहाँ पे टाइटल में मैंने क्या कर दिया पेस्ट कर दिया ये हो गया पोस्ट का टाइटल अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं जैसे आपने पेज में ऐड किया है तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या कर देता हूँ एड कर देता हूँ आप कितना भी डिस्क्रिप्शन एड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक चीज और बता देता हूँ कि आपका जो ये एडिटर है जो एडिटर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है उसके अंदर आप इमेज भी एड कर सकते हैं देखिए इमेज ऐड करने के लिए मान लिया जाए कि आपको क्या करना है यहाँ पे इमेज ऐड करनी है नीचे पोस्ट के बीचों बीच में तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है आपके पास ऐड गैलरी तो आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए इमेज मैंने जैसे ये इमेज अपलोड कर दी यहाँ पे और जो भी आपको कैप्शन लिखना है कैप्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज हो गई अब आप और भी कंटेंट एड करना चाहते हैं तो आप कंटेंट एड कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे और पेस्ट कर दिया कंटेंट ये पूरा ऑप्शन देता है कि एडिटर के अंदर आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं और मान लीजिए कि आपको इसको बोल्ड करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बी टेक का भी यूज कर सकते हैं देखिए ये बोल्ड भी हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा एडिटर आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको ये कंटेंट है कंटेंट किधर चाहिए लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए सेंटर में कहा करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन यहाँ पे क्या है अवेलेबल है तो जैसे आप क्या चाहते हैं कंटेंट सेंटर में आए तो उसने सेंटर में कर दिया जिस टाइप का आप यहाँ पे डेटा मैनेज कर रहे हैं उसी टाइप का डेटा वेबसाइट पे क्या होगा डिस्प्ले भी होगा ये हमने क्या किया है टाइटल ऐड किया है और ये ये टाइटल है और ये पूरा का पूरा कंटेंट है इमेज भी कंटेंट के अंदर है अब आप क्या चाहते हैं कि एक मुझे अलग से इमेज ऐड करनी जो मेन इमेज है इस पोस्ट की इसमें तो आप कितनी भी इमेज अपलोड कर सकते हैं मेन आप बताना चाहते हैं कि ये मेरी मेन इमेज है मेन इमेज के लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ जैसे पेज में आपने थमनेल एड किया था यहां भी आप थंबनेल ऐड कर सकते हैं आपको जाना है डॉक्यूमेंट में और सेट फीचर इमेज तो यहां पे आप सेट फीचर इमेज पे क्लिक करिए अब बता दीजिए कौन सी इमेज आपको सेलेक्ट करनी है तो मैं यहां पे अपलोड करके ये फोर डॉट जेपीजी यहां से ले लेता हूं और सेलेक्ट कर देता हूं देखिए फीचर इमेज का मतलब ये हुआ कि ये आपकी मेन इमेज होगी और ये तो कंटेंट के अंदर आ रही है कंटेंट के अंदर आप कितना भी डेटा एड कर सकते हैं कितनी भी इमेज एड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कंटेंट को आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं कंटेंट में बोल्ड भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं ये पूरा का पूरा देखिए यहाँ पे दिया है अगर आपको कुछ भी करना है ये टूल की तरह है आप इन ऑप्शंस में जाइए अपने अकॉर्डिंग डेटा एडजस्ट कर सकते हैं ये हो गया हमारा टाइटल ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन जब आपका पोस्ट शो होगा तो वहां पर आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखाना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का मतलब मान लीजिए दो ही लाइन दिखानी है जब हम क्लिक करेंगे पोस्ट पे तो हमें पोस्ट का डिटेल दिख जाए तो दो लाइन दिखाने के लिए ये तो कंटेंट पूरा का पूरा ले रहा है तो दो लाइन दिखाने के लिए आप यहां से मान लीजिए मैं ये दो लाइन कॉपी कर ले रहा हूं यहां पे आप जाएंगे डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट में जाके टीचर आपने इमेज दिखा दी आप यहां पे जाएंगे एक्सेप्ट पे एक्सेप्ट पे जाके यहां पे आप दो लाइन यहां पे लिख दीजिए जो भी लिखना है एक्सेप्ट का मतलब होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन
तुरंत करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पब्लिश डायरेक्ट पब्लिश पे क्लिक करिए या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डेट का भी ऑप्शन आ जाएगा कि कौन से डेट में आप पब्लिश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके पब्लिश कर दीजिए तो ये उस डेट में पब्लिश होगा इमिडिएटली पब्लिश नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्लॉग में टाइम भी दे सकते हैं मेरा पोस्ट बारह बजे रात में पब्लिश हो एक बजे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस डेट में पब्लिश हो तो ये ऑप्शन भी वो आपको दे रहा है इमिडिएटली करने का मतलब ये होगा कि आपका पोस्ट एकदम से पब्लिश हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे और मैं यहां से इसको क्या कर दूंगा पब्लिश कर दूंगा देखिए जब आप यहां से पब्लिश करेंगे तो आप जाएंगे वेबसाइट पे जो आपकी वेबसाइट है यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा देखिए ये आपकी कौन सी इमेज है फीचर इमेज है जो आपके कंटेंट की इमेज नहीं है ये आपका टाइटल है देखिए और ये आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है ये कहाँ पे डाला था आपने पोस्ट एक्सेप्ट के अंदर डाला था जहां पे पोस्ट एक्सेप्ट का ऑप्शन था राइट right साइड में अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे क्लिक करने पे ये डिटेल वाले पेज पे जाएगा और वहां पे पूरा का पूरा डेटा डिस्प्ले करेगा जो हमने कंटेंट ऐड किया था कमेंटिंग का ऑप्शन आएगा ये सारा प्रोसेस आएगा उसके अंदर तो हम यहाँ पे क्या करते हैं क्लिक करते हैं देखिये क्लिक करने के लिए वो यहाँ पे भी लिंक दे रहा है और यहाँ पे भी लिंक दे रहा है आप इन दोनों में से कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ओपन हो गया ये आपकी इमेज है मेन जो आपके पोस्ट थमनेल की इमेज थी ये आपका टाइटल है और ये आपका कंटेंट है देखिए कंटेंट में जो आपने इमेज ऐड की थी वो भी आपके सामने क्या हो रही है डिस्प्ले हो रही है और नीचे देखिए यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कमेंट भी कर सकते हैं कमेंटिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा अभी मैंने आपको ये बताया है कि आप पोस्ट कैसे एड करते हैं नया पोस्ट कैसे एड करते हैं और उसमें कंटेंट कैसे जस्टिफाई और एडजस्ट करते हैं और क्या क्या ऑप्शन लेते हैं आप और एक चीज और बता देता हूँ गाइज की वर्ड जो फर्स्ट टाइम ओपन करता है पेज वो ब्लॉगिंग का ही पेज ओपन करता है इन तीनों में से कोई सा पेज ओपन नहीं हो रहा होम अबाउट कोर्स अब आप क्या चाहते हैं कि होम पेज पे मेरा ब्लॉगिंग का प्रोसेस ओपन हो ये भी मैं आपको आगे के वीडियोस में क्या करूंगा बताऊंगा तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप पोस्ट एड कैसे करते हैं एड करने के बाद पब्लिश करते हैं और पब्लिश करने के बाद वो डिस्प्ले कैसे होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर थैंक यू सो मच गाइज